অ্যাপিয়ারেন্সের প্রথম কমান্ড থিমস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ভার্সন থ্রিতে দুটি বিষয় পাব অবশ্য ভার্সন টু পয়েন্ট এর আউটলুকটা একটু ভিন্ন হবে এখানে আমরা যেহেতু ভার্সন থ্রিতে কাজ করছি তো এখানে দুটি বিষয় পাবো একটি হচ্ছে ম্যানেজ থিমস অন্যটি হচ্ছে ইনস্টল থিমস ম্যানেজ থিমস হচ্ছে যে সকল থিমগুলো আমাদের এখানে ম্যানেজ করা আছে অর্থাৎ পূর্বে ইনস্টল করে নিয়েছি কিংবা ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট থিম যেটি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি থিমের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ একটি থিমই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেটি ওয়ার্ড প্রেস থ্রির ডিফল্ট থিম আমরা যদি চাই যে আমাদের এই ডিফল্ট থিমকে পরিবর্তন করব অর্থাৎ নতুন কোনো থিম অ্যাড করব আমাদের পছন্দ মতো তাহলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে ইনস্টল থিমে ক্লিক করছি এখানে বেশ কিছু অনেক ক্যাটাগরি দেয়া হয়েছে ব্ল্যাক অরেঞ্জ সিলভার ডার্ক ব্লু পিঙ্ক ট্যান এরকম অনেক কালারের নাম কলামস কলামসের ভিত্তিতে থিম এখানে আছে ওয়াইডের ভিত্তিতে থিম ফিচারের ভিত্তিতে থিম সাবজেক্ট অনুযায়ী থিম তো এর এক একটি ক্যাটাগরিতে আবার পর্যাপ্ত পরিমাণ শত শত থিম টোটালি আমরা এখানে দেখতে পাব অর্থাৎ থিমের একটি ভুবন বলা চলে একে যেখানে প্রবেশ করলে আপনি আপনার পছন্দ মতো কোনো না কোনো থিম পেয়েই যাবেন আমরা ধরুন আমরা একটি টু কলাম থিম এটিকে ক্লিক করছি এবং আমরা ফাইন্ড থিম এই অপশনে ক্লিক করছি অবশ্যই আপনাকে এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই থিম খোঁজার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনলাইন অবশ্যই চালু রাখতে হবে যদিও আমরা অফলাইনে কাজ করছি অর্থাৎ আমাদের এক্সাম্পের মাধ্যমে আমরা অফলাইনে কাজগুলো দেখাচ্ছি তারপরেও এখন কিন্তু আমরা অনলাইন অন করে নিয়েছি কেননা এই থিমগুলো প্রদর্শিত হবে অনলাইন থেকেই আমরা দুই কলম বিশিষ্ট বেশ কিছু থিম এখানে দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই চলে এসেছে রং বেরঙের বিভিন্ন ধরনের থিম এরপরে আবার বিভিন্ন পিস্টার নাম্বারিং করা আছে যেখানে আরও পর্যাপ্ত পরিমাণ থিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমরা এখন যদি চয়েজ হয় তো হলো নয়তো আমরা পরবর্তী পেজে যেতে পারি কিংবা এই সার্চ অপশনে আবার ক্লিকের মাধ্যমে আমরা পিছনে ফিরে আসলাম এবং আমরা গ্রিন কালারে ক্লিক করলাম আবার ফাইন্ড থিম দিলাম ধরে নিলাম যে আমরা আমাদের আগের পেজ থেকে চয়েজ করতে পারিনি আমরা এখন গ্রিন কালার যুক্ত বেশ কিছু থিম এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কালারের উপরে বেচ করে থিমটি তৈরি করা হয়েছে তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি থিমকে বেছে নিতে পারি আমাদের আউটপুট দেখার জন্য আমরা এখন একটি থিম চয়েস করব ধরে নিলাম এই থিমটি আমাদের চয়েস হয়েছে তো যদি এটি চয়েস হয়ে থাকে তাহলে আমরা ইনস্টল আমরা যদি চাই যে এটিকে একটু বড় করে দেখব তাহলে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে অথবা ডাইরেক্ট বাটন ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন লিংক ইন নিউ ট্যাব এর মাধ্যমেও দেখতে পারি একটু বড় করে দেখতে পারি যেহেতু আমরা চয়েস করব পরবর্তী পৃষ্ঠায় যাচ্ছি আরও বিভিন্ন থিম দেখার জন্য পৃষ্ঠাটি লোড হচ্ছে আমাদের যে থিমটি বড় করে দেখার জন্য দেখতে চেয়েছিলাম সেটি এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো মানের একটি থিম উপর দিকে বাটন হবে এটি হবে ব্যানার একেবারে উপরে সাদা অংশ দ্বারা এবং একটি লাল কালার দ্বারা এখানে করা হয়েছে প্রত্যেকটি থিমকে আলাদা করা হয়েছে আমরা চাইলে এই থিমটি ব্যবহার করতে পারি কিন্তু কিভাবে ব্যবহার করব সেটির জন্য হচ্ছে যেহেতু থিমটি আমরা ফার্স্ট পেজে দেখেছিলাম
আমরা এখানে দুই নম্বর পেজে আছি আমাদের আর দেখার প্রয়োজন নেই শুরুতে দেখার জন্য আমরা আবার ফার্স্ট পেজে চলে যাচ্ছি আমরা যে থিমটি চয়েস করেছি এই থিমটি দ্বারাই আমরা দেখব আমাদের আউটপুট কী রকম আসে আমরা এখন আবার দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডিফল্ট অবস্থায় ওয়ার্ড প্রেস থ্রি ডিফল্ট থিম আছে আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত এই যে থিমটি এই থিমটিকে আমরা ইনস্টল অপশনে ক্লিকের মাধ্যমে ইনস্টল করছি ইনস্টল নাও ইনস্টলিং থিম স্ট্রেব্রেই ব্ল্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট টু ডাউনলোডিং ইনস্টল প্যাকেজ এটি হয়েছে আমরা যদি আমাদের কাজ প্রসেসিং অবস্থায় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি চাকার মতো ঘুরছে আমাদের ট্যাবে এখানে আরও কিছু আসবে প্রিভিউ তো আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এখন আমরা এটিকে অ্যাক্টিভ করব দেখে নিই আবার আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট থিম আছে আমরা এটিকে অ্যাক্টিভ করব নতুন যে থিমটি নিলাম অ্যাক্টিভ অপশনে ক্লিক করছি এখন দেখছি যে আমাদের যে ম্যানেজ থিম অপশন আছে সেখানে অ্যাভেলেবেল থিম নামে ডিফল্ট যে থিমটি ছিল তাকে নিচে নামিয়ে অ্যাক্টিভ থিমটি কিন্তু কারেন্ট থিম হিসেবে উপরে উঠে গেছে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের আউটপুটটাকে একটু রিলোড দেই তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টোটাল থিমটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন থেকে যে কাজগুলো আমরা করব টোটালটাই থাকবে এই থিমের আন্ডারে খুব সুন্দর একটি সহজ পদ্ধতি ওয়ার্ড প্রেসে করা হয়েছে আপনার থিম পরিবর্তনের কোনো ঝামেলাই নেই এখানে বলতে গেলে তো পরবর্তীতে আমরা দেখব যে গুগলের মাধ্যমে যদি আমরা থিম ইনস্টল করতে চাই তবে সেটির কি পদ্ধতি আছে